Pe 26 martie 1997, în San Diego, California, la un ranch izolat situat la suburbia orașului, în urma unui apel anonim are loc o descindere a poliției. În momentul în care autoritățile au pătruns în clădirea ranchului din San Diego, au găsit corpurile a 39 de persoane decedate. Erau întinse pe paturi, acoperite cu prosoape de culoare violet, îmbrăcate, cu saci de plastic negri pe cap. Aveau în buzunare o bagnotă de 5 dolari și 75 de cenți. Era vorba despre 18 bărbați și 21 de femei care s-au sinucis. Șapte dintre bărbați erau castrați. Toți erau îmbrăcați cu haine de culoare închisă, unisex și purtau încălțăminte marca Nike. La mâini aveau brățări pe care erau inscripționate cuvintele Tim Heaven's Gate Away. Cercetările au stabilit că sinuciderile au avut loc pe parcursul a trei zile în serii de 15 persoane, secundându-se unii pe ceilalți. Cei rămași aveau grijă ca trupurile să fie aliniate, întinse și totul să rămână în ordine. Ultimul grup format din nouă persoane a avut sarcina cea mai dificilă, de a efectua ritualul sinuciderii așa cum a fost stabilit inițial, fără a fi asistate. Din raportul medicilor legiști a reieșit faptul că decesul a survenit ca urmare a ingerării unor medicamente cunoscute ca barbiturice, amestecate cu suc de mere sau prăjitură cu fructe, împreună cu o cantitate însemnată de vodcă. Cantitatea de pastile folosită a fost destul de mare încât să producă decesul. Sacii de plastic aveau sarcina să sufoce victima în cazul în care barbituricele nu ar fi produs efectul scontat. De unde a plecat toată nebunia? În 1974, Bonnie Nettles și Marshall Applewhite au fondat mișcarea religioasă Heaven's Gate. Bonnie Nettles era de profesie asistent social. S-a născut într-o familie de baptiști, credință de care se îndepărtează la vârsta maturității. Se căsătorește cu un om de afaceri american în anul 1949, cu care are patru copii. Însă căsătoria se destramă în 1972, când Nettles începe să aibă viziuni în care îngerii îi spun că va întâlni un om misterios care îi va deschide poarta spre o altă viață. Începe să frecventeze cercurile în care se practică spiritismul, vrăjitoria, studiază ocultismul, astrologia și teozofia. Marshall Herf Applewhite Jr., fiul unui predicator prezbitarian, a fost un copil religios și a urmat o perioadă învățăturile primite în familie. A început să studieze teologia la seminarul prezbiterian al Uniunii din Richmond, Virginia, pe care l-a părăsit pentru muzică, având o voce bună de bariton. În 1952 a obținut o licență în filozofie la colegiul din Austin și un master în muzică la Universitatea din Colorado. S-a căsătorit în același an, a avut doi copii, iar în 1968 a divorțat. Între 1954 și 1956 a servit în Armata Statelor Unite în departamentul care creează și gestionează comunicațiile și sistemele informatice pentru comanda și controlul armelor combinate. A lucrat ca profesor la Universitatea din Alabama, de unde a demisionat în 1970, în urma unui scandal privind o relație homosexuală cu unul dintre studenții săi. Apoi la Universitatea St. Thomas din Houston, Texas, și a cântat la opera din Houston. În această perioadă avea relații atât hetero cât și homosexuale. A întâlnit-o pe Bonnie Nettles în 1972 într-un spital de boli mentale, unde încerca să își trateze tendințele spre homosexualitate. Cei doi au dezvoltat o relație de prietenie bazată pe preocupări comune din zona ocultismului, misticismului, credeau că se cunosc din vieți anterioare și au o misiune comună în această lume. Aveau o încredere totală unul în celălalt fără a avea o relație de natură sexuală. Deschid o mică librărie împreună și în 1973 începe o misiune de predare a unor cursuri de teozofie și misticism, dar după scurt timp abandonează proiectul și pleacă prin SUA pentru a căuta adepți. Apple White este închis pentru o perioadă de șase luni, întrucât nu a restituit o mașină închiriată. După eliberare, părăsesc Texasul, unde nu au reușit să recruteze decât un adept și călătoresc prin California și Oregon într-o campanie susținută de propovăduirea credințelor lor. Reușesc să formeze în jurul lor un grup mic de adepți și obțin o sumă importantă din donațiile acestora. 
Bonnie Nettles moare în 1985 de cancer, fapt ce îi produce lui Applewhite o depresie accentuată și îi radicalizează credințele. De unde a plecat doctrina care stă la baza acestei mișcări religioase? Bonnie Nettles și Marshall Applewhite s-au aplecat împreună asupra Bibliei. Au studiat în special Noul Testament, concentrându-și preocupările pe latura eschatologică, ascetism și cristologie. Lecturile lor se situau în zona science fiction, preferau cărțile autorilor Robert Heinlein și Arthur C. Clarke sau ocultismului, Helena Blavatsky. Dezvoltă o teorie conform căreia Isus era de origine extraterestră, iar ei sunt profeții acestuia, că vor fi uciși și readuși la viață, după care o navă extraterestră îi va lua și vor fi duși pe o altă planetă. Ei credeau că pământul a fost populat inițial de ființe extraterestre și acestea se vor întoarce la un moment dat și vor selecta un număr de oameni cu care vor popula alte planete. În vederea pregătirii pentru un astfel de eveniment, adepții trebuiau să ducă o viață ascetică, lipsită de relații sexuale, considerând că trupul este doar un container gol, nu are nicio însemnătate în forma în care este acum. Trebuie să fie lipsit de emoții, sentimente, personalitate, pentru a putea primi orice conținut este stabilit la întoarcerea lui Isus. Grupul avea aproape structura unui ordin monahal medieval. Practicau comunitatea de bunuri. Cei care doreau să adere la grup donau toate bunurile pe care le dețineau. Locul în care trăiau se afla într-o perfectă ordine. Toate piesele de mobilier erau etichetate și numerotate. Toate încăperile erau monitorizate cu echipamente de supraveghere video. Până la începutul anilor 80 și-a păstrat caracterul de organizație obscură cu un număr redus de adepți. În 1988 emit un document în care popularizează credințele grupului. Vorbesc despre istoria lor, despre originea extraterestră, OZN-uri și credința creștină. În anii 90, Apple White identifică forța de promovare a internetului și în 1992 înregistrează o serie de videoclipuri pe care le popularizează prin satelit. Numărul adepților rămâne destul de scăzut. Sunt sute de oameni care se alătură organizației pe o perioadă scurtă de timp, dar o părăsesc ulterior. Campania lui Apple White devine mai agresivă. În 1993 publică în USA Today, un ziar cu vizibilitate la nivel internațional, o reclamă care ocupă o pagină întreagă și prin care atenționa că o catastrofă inevitabilă se va abate asupra pământului. Ca urmare, 20 de foși membri dintre cei care plecaseră se reîntorc în organizație. Particularitatea acestei secte constă în faptul că s-a folosit de tehnologia modernă, respectiv de internet, pentru a recruta adepți prin intermediul site-ului Hire Source. În 1994, Apple White ține o serie de prelegeri publice. În 1995, închiriază un ranch la suburbia orașului San Diego, California și urmându-și teoria conform cărea dorința sexuală îi ține pe oameni prizonierii propriului corp, găsește un chirurg în Mexic care îi supune pe șapte dintre bărbații grupului castrării chirurgicale. Acest lucru ar fi trebuit să le permită membrilor să evolueze la nivelul următor. Membrii adoptă un stil vestimentar comun, indiferent de sex, și poartă aceleași tunsori, în încercarea de a estompa caracteristicile sexuale specifice bărbaților sau femeilor. Ce a declanșat sinuciderea în masă? Când în 1996 un astronom amator, Chuck Schrammeck, publică o fotografie a cometei Hale-Bob, lângă care se vede un obiect strălucitor, ce a fost identificat ulterior ca fiind o stea fixă, suporte de existenței OZN-urilor au adoptat teoria conform căreia acest punct ar reprezenta o navă extraterestră. A fost momentul mult așteptat de membrii sectei Heaven's Gate, care credeau că trecerea cometei prin apropierea Pământului va declanșa apocalipsa și ei se pot salva îmbarcându-se pe acea navă extraterestră care este trimisă special să-i salveze. Înainte de sinucidere, membrii grupului au înregistrat în format video declarații de adio pentru rude și prieteni, în care expuneau motivele gestului lor și credința care îi determină să comită respectivul act. Acest eveniment a fost amplu mediatizat de principalele ziare și televiziuni americane și caseta cu înregistrarea mesajului final al liderului Marshall Applewhite a fost difuzată de mai multe ori pe televiziunile de știri. Mișcarea religioasă a fost analizată de psihologi și sociologi care au încercat să determine 
factorii care au dus la îmbrățișarea unor astfel de convingeri. Aceștia susțin ca și cauză alienarea omului pierdut în consumerismul societății capitaliste. Activiștii pentru drepturile homosexualilor au adus ca motiv respingerea societății față de relațiile dintre persoanele de același sex. Un membru al grupului nu s-a sinucis. Rio Di Angelo, pe numele său Richard Ford, în acord cu liderul Applewhite, a părăsit grupul cu ceva timp înainte de momentul sinuciderii, pentru a propovădui învățăturile mișcării, literatura și videoclipurile. El este cel care a apelat serviciul 112 pentru a anunța sinuciderea membrilor. Absolvent de psihologie, Diangelo nu se dezice de filozofia mișcării religioase Heaven's Gate, nu consideră că acțiunea membrilor din 1997 se încadrează la sinucidere, ci crede cu adevărat că a reprezentat a doua venire a lui Isus, o finalitate a misiunilor pe pământ. Aceștia au finalizat procesul reîncarnărilor în trup și au accesat următorul nivel, cel al spiritului. Explică faptul că el a ales să rămână în viață, fiindcă a descoperit că misiunea lui este de altă natură. Nu s-a încheiat încă, dar nu vede posibilitatea sinuciderii viabilă pentru persoana lui. Este autorul cărții Beyond Human Mind, The Soul Evolution of Heaven's Gate. Site-ul mișcării religioase Heaven's Gate este activ și astăzi. Eu l-am verificat.